Hey guys, this is Divya Ram and welcome back to our channel, Walls Healthy Life. This video is about how to make healthy homemade hair oil in this video. This is also about any problems like dandruff, hair growth, hair fall, etc. So, this is the first time we have a lot of hair oil. 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 Next, we have a lot of hair oil. मानम यूज़ जैसे हेयर ऑयल है यूज़ जैसे उन टामू बट पिलर कलर चाहिए कोड दो इनका टे वाला कुछ माइल का उन्हें हेयर ऑयल से यूज़ शायद सुनते हैं माने कुन्ना नहीं हेयर फॉल प्रॉब्लम्स का नहीं आला पिलर लो उन्हें काबटी सो पिलर के नहीं ना ये लाठ हेयर ऑयल प्रिफर चाहिए स्थानो अदरीन ये � फर्स्ट ओका कंटेनर तीस को वाली ये कंटेनर ने मानम डबल बॉयलिंग मेथड की अनुगा तीस को वाली दिन लो नेनु नेडलो एंडर पेट कुन्ना मुनगा कुन वेस कुन्ह नानु मुनगा कुनी एंडर पेटी ना पड़ो दान लो ने पोषक विलवलो दादा पु पादेरे टलो पेरगुताई मुनगा कु माना जुट्टू की ओका मल्टी विटामिन सप्लीमेंट ला पंचेस तु मुनगा कुलो मुख्य अंग जिंक एक कुवा का होंडी मना जुट्टू त्वरगा परगड़ाने की उपयोग पड़ते होंडी। नेक्स्ट चेस नेनु नल्ला जिल कर रहे तीस कुंठ नानु दिन्नी कलंजी आनी कोड़ा अंटारो कलंजी अच्छे से माने की जुट्टू त्वरगा परगड़ाने की सहकरी इस तोंडी जुट्टू कुदुल्ला कु बलान निच्छी जुट्टू रा� नेक्स्ट चेस नेनु नीडलो एंड अपेट कोनी ड्राई चेस कुन्ना करवे पाक तीस कुन्ना नु करवे पाक लो उन्नेट ट्वेंटी एंटीऑक्सिडेंट्स एंड अमीनो एसिड्स जुट्टू कुदुल्ला को बल्लान निच्छी स्कैल्प नी मॉइस्चराइज चेस ताई मुख्य का करवे पाक लो मानेकी बेटा कैरोटिन एंड प्रोटीन्स चाला एकोगा उन्नी जुट्टू मरो मुख्य मेन विषय में इंटर टेक करा करवे पाकू डेड हेयर फॉल्कल्स ने तलाग इंची जुट्टू को पुनर्जीवानी कोड़ा इस्तोने अंटे डेड फॉल्कल्स नुंच माने कि कोत्ता जुट्टू अच्छा हो कासम कोड़ा उन्तोने इपड़ो इकांटेनर लो तीस पेट कुन्ना लीव्स एंड कलरजी मिक्स लो नेनु कोकोनट ऑयल ओका फिफ्टी परसेंट तीस कुंड नानु कोकोनट ऑयल ओचे सी मना जुट्टू पड़ा वो गावत तुगा त्वरका परगड़ाने के उपयोग पर दुन्दी कोकोनट ऑयल लो उन्ने नैचुरल एसेंशियल फैटी एसिड्स मना स्काल्प की कुदलकी कावल्स ने पोषण न कोड़ा अंदिस्ताई नेक्स्ट नीनु नीम ऑयल तीस कुंड नानु नीम ऑयल � डैंड्रफ ने कंट्रोल चेसी पूर्ति का तलग इंची मले राखुंडा चेस तुन्दी स्कैल्प में तो उन्ना स्किन प्रॉब्लम्स ने कोड़ा रिपेयर चेस तुन्दी लाइक माने कि एक कोगा डैंड्रफ उन्ना डम वालना होच्छे इच्छी नेस ने कोड़ा इधर तागिस तुन्दी एंड माने कि स्कैल्प में तो होच्छे एलर्जी इलानी इश्यूस � 100% वाटिन तोलगीन चढ़ाने की मनकी नीम ऑयल उपयोग पड़तों ने नीम ऑयल मनकी तल्ले जोट राखुंडा कोड़ा चेस तों ने नेक्स्ट चेस नेनु कैस्टर ऑयल तीस कुंड नानु आदि नेनु 30% तीस कुंड नानु कैस्टर ऑयल लंटे आमुदम इधि मनम मना पेट्टल अनुच्छे अस्तुन्ना the best hair oil कैस्टर ऑयल हेयर एंड स्कैल्प की मॉइस्चराइजर का पंचेस तुंडी एंड डैंडर फ्रॉक उन्ना कोड़ा चेस तुंडी माने कि स्मूथ एंड शाइनी हेयर नीस तुंडी हेयर फॉल्कल्स की स्ट्रेंथ इस तुंडी एंड हेयर ग्रोथ प्रमोटर का कोड़ा पंचेस तुंडी इपड़ो ये कंटेनर लो तीस कुन्ना ड्राइड लीव्स विटामिनेट मे� बॉईल चेस को वाली। स्टार्टिंग मानम 15 मिनट्स हाई फ्लेम लो बॉईल चेस को वाली। तरवाता लो टू मीडियम फ्लेम लो मानम बॉईल चेस को आल्सो मिलेंगे ओके 30 मिनट्स। इप्पुड मानम मानी इंटरलो पिल्ले लकी सिंपल का मंची इंग्रेडिएंट्स तो हेयर ऑयल ऐला तैयार चेस को आलाने दी चूदा ऐलांटी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स मन म्यूशियल आलाने द कोड़ा इकड़ा चूदा 
ఫస్ట్ నేను ఒక కంటైనర్ తీసుకుంటున్నాను దాంట్లో నేను డ్రైడ్ మునగాకు తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ డ్రైడ్ కరివేపాకు కూడా తీసుకుంటున్నాను పిల్లలకి అయితే ఈ రెండు సరిపోతాయి దీనిలో నేను సిక్స్టీ పర్సెంట్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆముదం తీసుకుంటున్నాను ఇలా తీసుకున్న దీన్ని ఇంతకు ముందు చూపించినట్టే నేను డబల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు బాయిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను పిల్లల విషయానికి వచ్చేసరికి నీమ్ ఆయిల్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయట్లేదు అంటే మనకున్న హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ డాండ్రఫ్ ఇష్యూస్ కానీ స్కాల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ పిల్లలకి ఉండవు కాబట్టి నీమ్ ఆయిల్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా డైలీ మనం పెట్టే ఆయిల్లో నీమ్ ఆయిల్ ఉండటం వలన హెయిర్ రఫ్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఎలాంటి సమయాల్లో పిల్లలకి వేప నూనె యూజ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మన పిల్లలు ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి దాదాపుగా ఇప్పుడు అంత ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఒకప్పుడు టైమ్స్లో అయితే ప్రతి ఒక్కరి తలలో లైస్ ఉండే అంటే పేలు ఉండేవి ఇప్పుడు కూడా పిల్లలు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి పిల్లలకి వీక్లీ వన్స్ డైరెక్ట్గా వేప నూనె ఒకసారి మనం అప్లై చేసి టూ టు త్రీ అవర్స్ ఉంచిన తర్వాత హెడ్ బాత్ చేయించినట్లయితే ఈ పేలు అనేవి స్లోగా తగ్గడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి అండ్ స్కాల్ఫ్ పైన పిల్లలు గీకోవడం వలన స్వెట్ వలన వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇచ్చినెస్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్న పిల్లలకి కూడా వీక్లీ వన్స్ డైరెక్ట్గా మనం వేప నూనె అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అలా అప్లై చేసిన తర్వాత టూ టు త్రీ అవర్స్ అలా ఉంచేసి హెడ్ బాత్ చేయించినట్లయితే ఆ ఇచ్చినెస్ కూడా పోతుంది ఇలా పిల్లలకి మన పిల్లల విషయానికి వచ్చేసరికి వేప నూనె అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ డబల్ బాయిలింగ్ మెథడ్ మనం ఎలా చేసుకోవాలి ఒక బా ఒక బౌల్ తీసేసుకొని బౌల్ కానీ ప్యాన్ కానీ ఏదైనా కొంచెం బ్రాడ్గా ఉండేది తీసుకొని దానిలో మనం కొన్ని వాటర్ పోసేసి హాఫ్ వరకు అయినా మీకు బాయిలింగ్కి సరిపడే అన్ని వాటర్ పోసి వాటిని హీట్ చేయండి కొంచెం హీట్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్న బౌల్ని దాంట్లో పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో పెట్టుకున్న కంటైనర్స్ని తీసి పక్కన పెట్టుకొని హీట్ చల్లారినివ్వాలి చల్లారిపోయిన తర్వాత ఆయిల్ పూర్తిగా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత దానికి ఒక లిడ్ పెట్టేసి దీన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు కదిలించకుండా పక్కన పెట్టేసేయండి ఇలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒక జాలి తీసుకొని దాన్ని మొత్తం స్ట్రెయిన్ చేసేసేయండి ఒత్తుకుంటూ మొత్తం స్ట్రెయిన్ చేయండి ఆయిల్ మొత్తం కింద బౌల్లోకి వచ్చేస్తుంది దాన్ని మీరు ఎలాంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ లేకుండా మళ్ళీ ఇంకొకసారి బాటిల్లోకి తీసుకో తీసుకునే ముందు కూడా ఇంకోసారి మంచిగా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని పక్కన స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది మీరు ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో అయితే టూ మంత్స్ వరకు నిల్వ చేసుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో మనకి ఆయిల్ అనేది రియాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది కొన్ని రోజులకి రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి సో దీనివలన ఆయిల్ మనకి ఎక్కువగా నిల్వ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండవు అదే మీరు గ్లాస్ బాటిల్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే గ్లాస్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే కదా నాన్ రియాక్టివ్ అని సో నాన్ రియాక్టివ్ అవ్వడం వలన మీకు అప్ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా ఆయిల్లో ఎలాంటి రియాక్షన్ ఉండదు స్మెల్ చేంజ్ అవ్వదు మనకి ఆయిల్ కూడా ఫ్రెష్గా రెడీ చేసుకున్న ఆయిల్ లానే ఉంటుంది ఆయిల్లో ఉండే పోషక విలువల్లో కూడా ఎలాంటి మార్పు ఉండదు ఈ ఆయిల్ని మీరు వీక్లీ ట్వైస్ కానీ త్రైస్ కానీ అప్లై చేసినట్లయితే మీ హెయిర్కు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ స్లోగా తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతాయి వితిన్ వన్ మంత్ మీకు రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఆయిల్స్ అన్ని మనం డబల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లోనే ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చూసినా కానీ డైరెక్ట్గా కూడా వేసేసి వాటిని ఫ్రై చేస్తున్నారు మనం ఒక కర్రీనో సాంబారో లేదు అంటే ఒక రసము ఇలా ఏం పెట్టట్లేదు మనం ఇంటేక్ తీసుకోవడానికి రెడీ చేసుకోవట్లేదు దీన్ని మనం హెయిర్ గ్రోత్ కోసం స్కాల్ఫ్ని రిపేర్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఆయిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అది స్కిన్ పైన యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనిలో ఏమాత్రం చిన్న తేడా వచ్చినా కానీ మన స్కాల్ఫ్కి కానీ హెయిర్కి కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందువలన మనం తీసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్లోని న్యూట్రియంట్స్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయిల్లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ కావాలి అంటే ఇలా డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో చేసుకుంటేనే సాధ్యమవుతుంది సైంటిఫిక్గా మనకి డాక్టర్స్ కానీ ఆర్ రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళు కానీ డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లోనే ఆయిల్స్ అనేవి రెడీ చేసుకోవాలని రికమెండ్ చేస్తున్నారు ఈ డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో మనం ఆయిల్ని హీట్ చేయడం వలన ఆయిల్ చాలా స్లోగా హీట్ అవుతుంది జనరలీ మనకి ఆయిల్ చాలా ఫాస్ట్గా హీట్ అవుతుంది కదా 
కదా బట్ ఇలా చేయడం వలన ఆయిల్ చాలా స్లోగా హీట్ అయ్యి మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ లో ఉండే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అన్నిటినీ కూడా చాలా స్లోగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసుకుంటుంది మనం పోగొట్టుకున్నంత ఈజీ కాదు హెయిర్ ని మళ్ళీ సరి చేసుకోవడం నాకు ఈ విషయంలో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఎంత కష్టపడి నా హెయిర్ని సెట్ చేసుకున్నాను అనేది ఒక నాకు మాత్రమే తెలుసు ఆల్మోస్ట్ నా హెయిర్ని సెట్ చేసుకోవడానికి నాకు సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ వరకు టైం పట్టింది లైక్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది మాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి అండ్ ప్లీజ్ గైస్ ఇంతవరకు మీరు మా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ బాల్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్